அன்பு நண்பர்களே நம்மளுடைய சர்வ யோகி சரவணன் அவர்கள் இந்த இயற்கை ஆயுர்வேத மருத்துவத்தில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சிறப்பான ஒரு பணி செஞ்சுருக்கிறார் ஏன்னா இன்னைக்கு வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த சக்கரை வியாதி இருப்பாருங்க நிறைய பிரச்சனை பண்ணுது ஆனால் அந்த மாதிரி பிரச்சனையை வந்து ஐயா வந்து ரொம்ப முடியாமல் இந்த விரல் வெட்டக்கூடிய நிலையில் வந்தவங்களுக்கு கூட என்ன பண்ணிட்டாருன்னா குணப்படுத்தி ஆரோக்கியப்படுத்தி அமைச்சிருக்கிறாரு அவங்க அந்த செய்தி நான் கேட்டு நானே ஆச்சரியப்பட்டு போனேன் இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு நண்பர் வந்து ஊத்துப்புள்ளி ஆரஸில் வந்து இந்த அளவுக்கு பண்ணுறாரு அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆசிரமம் மாதிரி பாருங்கள் எல்லா வசதி வாய்ப்புகளும் இங்கே இருக்குது ஒரு மருத்துவ ஒரு ஆய இயற்கை ஆயுர்வேதிக்கு உண்டான அத்தனை அம்சங்களும் வாழை இலை குளியல் களிமண் குளியல் அனைத்து மருத்துவ மூலிகை மருத்துவம் அத்தனையுமே வச்சுட்டு அவர் வந்து ரொம்ப வருமா அனைத்தும் பண்ணுறாரு யோகா எல்லா விஷயங்களும் அவர் சிறப்பாக பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு இங்கே வந்து நானே பார்த்துட்டு ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டேன் ஏன்னா இப்படிப்பட்ட இந்த இளமையான வயதில் தன்னுடைய வாழ்வியிலே இந்த மருத்துவத்துக்காகவும் இந்த சமுதாய மக்கள் வந்து வளமோடு நலமோடு வாழணும் நலமாக வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த நாள்பட்ட வியாதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த சுகர் பேஷண்ட்டை வந்து அவர் ரொம்ப அற்புதமாக குணப்படுத்தி இருக்கிறாரு அவர் சொல்லி தான் நானே ஆச்சரியப்பட்டு போய் என் நண்பரை பார்க்க வந்திருக்கிறேன் அது ஏன்னா அதுக்கு உண்டான ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் நீங்கள் உங்களுடைய அந்த அவர் எப்படி என்ன நிலையில் வந்தார் நீங்கள் அதை எப்படி குணப்படுத்தினீங்க அவர் அவருக்கு எந்தெந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தது அதை எப்படி சரி பண்ணிங்க அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் மக்களுக்கு சொல்லுங்கள் ஏன்னா அதனால் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு நிறையா வந்து பொருளாதார விரயம் ஆகிட்டுருக்கு அது எப்படி எளிமையாக இயற்கை மருத்துவத்து மூலிமா எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நன்றி முதல்ல என்னுடைய பாசமிகு சகோதரர் ஆலம்ஜி அவர்களுக்கு என்னுடைய மகத்தான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி 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 இதில் வந்து ரொம்ப நாளாக வந்து இந்த விஷயம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஆனால் வந்து நீங்கள் இந்த மருத்துவம் எத்தனை வருஷமாக பண்ணுறீங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அது அது நீங்கள் சொல்ல அது சொல்லுங்கள் முதல்ல எத்தனை வருஷம் உங்களுடைய அனுபவங்கள் எவ்வளவோ நீங்கள் உங்களுடைய பயணம் எவ்வளோ முதல்ல அந்த அறிமுகத்தை சொன்னீங்கன்னா தான் நம்ம அவங்களுக்கு புரியும் நம்ம எடுத்தோடனே நம்ம நீங்கள் எவ்வளோ வருஷமாக இந்த இது இந்த இது ஆராய்ச்சியில் இறங்கி இதுக்குண்டான கல்வி இதுக்குண்டான ஞானம் இது இந்த தேடல் எவ்வளோ விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணியிருக்கீங்க அதை சொல்லுங்கள் எத்தனை வருடங்கள் அதை எப்படி கடந்து வந்தீங்க எப்படி கடந்து வந்து இது எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க இது எப்படி இந்த மருத்துவத்துவ லைனுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லிவிட்டு அது அதுக்கப்புறம் இல்லை இது என்ன அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஒரு இது தான் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து ட்ராவல் பண்ணும்போது சின்ன வயசில் எனக்கு ஒரு நினைவு தெரிஞ்சு ஒரு ஏழு எட்டு வயசுங்கும்போது ஆத்தாவுக்கு வந்து திடீர்னு வந்து காலை வந்து ரெண்டு காலையும் வெட்டிட்டாங்க ஆத்தா பேர் வந்து வள்ளியம்மா அம்மாவுடைய அம்மாங்க அப்போ ஒரு பெரிய ஒரு பாதிப்பு எனக்குள்ள என்ன சக்கரைங்கிறாங்க அதுக்கு இது காலை வெட்டினாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் புரியல அதாவது பாட்டிக்கு வந்து நல்லா நடந்துட்டு இருக்கிறவங்க திடீர்னு வந்து அவங்கள ஊனமாக்குறாங்க செயற்கையா செயற்கையா அந்த செயற்கையான அந்த ஊனம் வந்து இப்போ பேர குழந்தையா இருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு மன பாதிப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அது ஒரு மன அழுத்தம் பெரிய ஒரு மன பாதிப்பு உங்களுக்கு வள்ளியம்மா இன்னைக்கு பாட்டி நினைக்கும் போது இன்னைக்கும் வந்து அதை சொன்ன கதைகள் அப்புறம் அந்த வயசு அவ்வளோ வயசானாலும் அதை வந்து அந்த அதை முடி பார்த்தீங்கன்னா தேவதமாக இருக்கும் ஒரு பொன் நிறமாக வெளில வந்து அந்த காலத்து பாட்டிங்க நேச்சுரலாக எந்த விதமான சாயமும் பூசிக்காமல் அந்த ஹேர் டெயில் அடிக்கிறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப அந்த முடி பார்த்தீங்கன்னா பொன் நிறமாக இருக்கும் பட்டு இப்போ நீங்கள் இந்த போட்டு மாதிரி அந்த பட்டு மாதிரி ஜிகு ஜிகு ஜிகுன்னு அப்படியே மின்னும் பாட்டி நான் அவ்வளோ ரசிப்பேன் பாட்டி கூட உட்காந்து பேசுறது கதை கேட்குறது அப்படின்ட்டு திடீர்னு அந்த ஒரு துண்டிப்பு நடக்கும்போது ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சுங்க மனசில் ஆமாம் அது எட்டு வயசு தான் இருக்கு எனக்கு அப்புறம் விளையாடுமே போவேன் வந்துட்டு இருந்தேன் அப்புறம் காலங்கள் அப்படியே இந்த ஆழமாக போட்ட எண்ணங்கள் இருக்கு இல்லையா ஆமாம் அப்படியே நம்ம வளர்க்கோம் என்னுடைய குருமகான் வந்து சடைப்பர் அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகின்றார் சடைப்பு யோகி வந்து எனக்கு ஒரு பன்னெண்டு வயசில் பரஞ்சோதி வேதாத்திரி வழிமுறைக்குள்ள இந்த சிவ தீட்சி வந்து எனக்கு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அது விழிப்பு கிடைக்கிது ஒரு பன்னெண்டு வயசுல வந்து ஒரு விழிப்பு அப்ப அந்த அந்த சின்ன வயசுலயே உங்களுக்கு இந்த ஆன்மீக நாட்டம் பன்னெண்டு மருத்துவ நாட்டம் இயற்கை மருத்துவத்து மேல ஒரு ஆர்வம் வந்துருச்சு வந்துருச்சு ஆனா வந்து காலங்கள் செல்ல செல்ல வந்து நான் இதுக்கு உண்டானவன் அல்ல அப்படிங்கிறது நான் முதல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன் இந்த இதுக்கு நான் முதல்ல பதில் சொல்லிடுறேன் இந்த பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு இருக்கும்போது 
ஒரு தியானம் கிடைச்சதில் கொஞ்சம் ஒரு விழிப்புணர்வான வேலை நடக்குது மனசுக்குள்ளே வந்து அந்த பாட்டு இவ்வளோ இருந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் காலத்தில் அதிங்க கடந்து போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள நடந்துட்டு இருக்குது நிகழ்வு இது காலங்கள் அப்படியே வருது நான் இயற்கை மருத்துவம்னா என்ன இதெல்லாம் அப்படியே அங்கங்கே நிறைய பக்கம் நான் அதுக்கான தேடல் நடக்குது ஆமாம் போகும்போது இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு வயசு ஆரம்பித்த பயணம் எனக்கு இருபத்தாறு இருபத்தி ஏழு இருபத்தெட்டு வயசு அது வரைக்குமே எனக்கு வந்து ஒரு பூர்ணமான விடுதலை கிடைக்கல விடுதலைனா வழி கிடைக்கல வழி கிடைக்கவே இல்லை நான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் போய் அது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பேன் இது என்ன ஏன் இது நடக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ அது இங்கே நிறைய வந்து விளக்க சொல்லுவாங்க தத்துவம் சொல்லுவாங்க எனக்கு அது உள்ளே வந்து அது சரியா பொருந்தி வரவே இல்லை பொருந்தி வரல ஏன்னா சரியா குணப்படுத்த முடியல குணப்படுத்தவே முடியாது அந்த மாதிரி வந்து அளவுபதி மருந்து எடுத்துக்கப்பா கூட வந்து உடற்பயிற்சி பண்ணிக்கும் அதாவது வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த மருத்துவம் செஞ்சுட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சூழல் தான் இருக்கிறது நிரந்தர தீர்வு இல்லை ஆமா எளிமுறையோட பயிற்சி கொண்டு தியானம் செய்யி கூட வந்து மருந்து சாப்பிட்டுக்கோ அப்படின்னு சொன்ன குருமாரிலையும் நான் பார்த்தேன் எனக்கு அதில் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா இல்ல இது ஒரு கலையை விட்டுட்டோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இடர்பாடு ஆச்சு ஏன்னா நம்ம பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்பொருள் யார் யார் வாய் கேட்பீரும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில என்னுடைய தந்தையாரில் சொல்லுவார் அப்போ வழியில செஞ்சு நான் பல குருமார்கள் செஞ்சாலும் நான் எதுலையுமே தேங்க முடியல என்னால் ஏன்னா எனக்கு வெட கிடைக்கல வெட கிடைச்சா தான் நம்ம தேங்குறது ஆமா ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் ஆமா அப்புறம் அப்படி நான் சரி பயணம் செஞ்சேன் இதுக்கிடையில நரசிபுரம் வெங்கடேஷ் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய ஒரு குருங்க இதில் இந்த கலையில் வந்து தி ஆர்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஃபுட் அப்படின்னு சொல்லி நீர் சிகிச்சை அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துகிட்டு இருந்தார் அந்த கலை வந்து எனக்கு கிடச்சது இனியன்னு சொல்லி நம்ம குருநாதர் மூலியமாக வெங்கடேஷை வந்து புரிய வச்சது வந்து எனக்கு இனியன் தான் இப்போ வந்து உங்களை வந்து எனக்கு முதல்ல தெரியாது ஆமாம் பெருமாள் எனக்கு தெரியும் ஆமாம் ஈரோடு மஞ்சள் மண்டிக்கார் ஆமாம் அவர் பெருமாள் வந்து உங்களை பற்றி நிறைய சொல்லுவார் ஆமாம் உங்களை நான் பார்க்கும்போது என்ன பண்ணிட்டு கேட்குறேன் நான் பனிக்கிற மாதிரி பிசு வெட்டிட்டு இருக்கிறேன் ஆமாம் பெருமாள் ரொம்ப அதிகமாக சொல்லியிருந்தார் உங்களை பார்த்து என்னடா அது அவர் பிடிக்கிறாரு இவர் பிடிக்கிறாரு அப்புறம் நான் வந்து இந்த சாலை ஓரத்தில் வில்வா ஜூஸ் போட்டிருந்தேன் ஆமாம் அப்போ தான் என்ன நீங்கள் ஆமாம் தெரியும் தெரியும் ஆச்சு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கு 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 அப்போ இந்த மாதிரி பயணத்தில் வந்து நம்ம வெங்கடேசிய சந்திக்கிற ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஆரம்பித்த பயணம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு அப்படிங்கும்போது சந்திப்புக்குள்ள <laughs> 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 சம்பந்தமான தொடர்ச்சிங்க நல்லா இருக்கும் சொல்லு சொல்லு ஏன்னா இந்த கேள்வி வந்து என்னுடைய ஆசான்கள் கேட்டாங்க ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அது என்னை வாழ்க்கையை மிகப்பெரிய ஒரு எனக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுத்தது அது இங்கே வந்து எனக்கு யோகா கற்றுக் கொடுக்கல தீட்சை கொடுக்கல பிராணாயாமம் சொல்லி தரல அன்பா தொட்டு வரல விருந்து போட்டு உபசரிக்கலை ஒரே ஒரு கேள்வி அந்த கேள்வி உங்ககிட்ட கேட்குறேன் கேளுங்க தவம் என்றால் என்ன தவம் இது ஒரு சின்ன ஒரு இது சொல்லிடுறேன் என்னடா டாபிக் வந்து சக்கர வியாதி ஆனால் கொஸ்டின் வந்து ஆன்மீக பக்கம் திரும்புது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பெரிய பொறுத்து இருக்குது இங்கே இருக்கிற அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆன்மீகம் வாணிபம் அரசியல் இந்த மூணுமே வந்து திரிசூழல் ஆமாம் ஒரு திரிசூழ சக்தி மாதிரி எனச்சு கொண்டு போயிருந்தாங்க ஆமாம் இந்த காலத்தில் தனித்தனியே பிரித்து வச்சுக்கிறோம் ஆமாம் பிரித்து பிரித்து வச்சுக்கிறோம் ஒட்டாமல் இருக்கும் ஆமாங்க ஒன்றும் இல்லை ஆன்மீக பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தனியாக ஆமாம் சாமி கொடுக்குறது கொடுக்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒதுக்கி அவ்வளோ சா சாது இருப்பாரு ஆமாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிரிச்சுட்டோம் ஆமாம் ஆனால் ஒரு காலத்தில் மூணு ஒன்றா பயணம் செஞ்சிருக்கு ஏன்னா அது மணி மூணுமே வந்து மனிதனுக்கு அடிப்படை அதாவது ஒரு மனிதன் வாழக்கூடியவனுக்கு அந்த மெய் உணர்வு ஆமாம் இயற்கை உணர்வு வாழ்வியல் உணர்வு ஒரு விழிப்புணர்வு மூணுமே தேவை அப்படின்னு முன்னோர்கள் நினைச்சாங்க அந்த அடிப்படையில் தவம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி வந்து உங்கள்கிட்ட வைக்கிறேன் ம் 
சரி ரொம்ப அருமையான கேள்வி தான் தவம் அப்படிங்கிறத வந்து நான் நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பயிற்சிகள் வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க எல்லாருமே போய் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் இருக்கு அந்த டெக்னிக்கலை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நான் வந்து தவத்தெல்லாம் சொல்லலை ஒரு டெக்னிக்கல் இப்போ நம்ம மூளை வந்து சிம் கார்டு இந்த உடல் இந்த ஒட்டுமொத்த இயக்கத்துக்குமே என் மூலம் எது சிம் கார்டு சிம் கார்டு மூளை தான் இந்த மூளையை வந்து இயற்க இயக்குது நாம இயக்கல எது இயக்குது இறைவெளி பிரபஞ்ச பேரியக்க சக்தி வந்து இயக்குது இயக்கிறதுனால அத்தனை உறுப்புகளும் இயங்குது புலன்கள் இயங்குது இல்லையா இதை உணரக்கூடிய அந்த தன்மை தான் தவம் தியானம்னு போறாங்க இதை நாம எப்படி உணரணுங்கிறதுக்கு நிறைய வழிகள் இருக்கு அந்த வழிகளில் நான் ஒரு ஒரு நுணுக்கமான ஒரு விஷயம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நல்லா கண்ண முடியும் உட்காந்துக்குவேன் நல்லா மூச்சு ஒரு நாலஞ்சு முறை நல்லா இழுத்துட்டு நான் என்னோடய உயிர் சக்தியை கொண்டு போய் நம்ம இங்கே ஒரு கனெக்ட் கொடுக்குறோம் உயிர் ஆற்றல் ஓடிட்டுருக்குல்ல இதை அப்படியே நல்லா மூச்சு எழுத்து விடும் போது உங்களுடைய உங்களுடைய கவனத்தை இங்கே கொண்டு வரும்போது இறைவெளியினுடைய தன்மை வந்து ஜாயிண்ட் ஆகி கனெக்ட் ஆகிடும் கனெக்ட் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே அப்படியே லேசாக அந்த உணர்வு கிடைக்கும் அந்த உணர்வு அப்படியே தலை முழுவதும் கொண்டு உணர்றீங்க நெத்தி அப்படியே உணர்ந்துகிட்டே வரும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் உடல் முழுவதும் அந்த ஆற்றல் ஊடுருவத உணர முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வை தான் நான் ஒரு அந்த உணர்வை பெறத்துக்கு தான் எல்லாருமே தவம் பண்ணுறாங்க அது அது எப்படின்னா ஒரு சிலிருக்குது பாருங்க அந்த அந்த மாதிரி ஒரு 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 அறிவியில் போய் தலையை காட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே ஜில்லு ஜில்லு அப்படியே ஒரு இது மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி நீங்கள் பயிற்சி எடுக்கும்போது என்னென்னா நீங்கள் கோயில் கருவறைக்கு போனாலும் சரி முக்கியமான இடங்களில் வந்து ஏதாவது ஒரு டிவியில் ஒரு நிகழ்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா கூட உங்கள் மனசில் எப்படி தோணும்னா அங்கே அர்ச்சனை பண்ணும்போதே உங்கள் உடம்புக்குள்ள அந்த ஆற்றல் இறங்க ஆரம்பிச்சோம் அந்த ஒரு ஏன்னா எல்லாமே இறைவெளிக்குள்ளே தான் நம்ம இருக்கிறோம் இறைவனுக்குள்ளே தான் இருக்கிறோம் அந்த இறை வெளியை வந்து நம்ம இறைவனை வந்து தேட வேண்டிய அவசியம் இல்லை உணரணும் அந்த உணர்றதுக்கான ஒரு முயற்சி தான் தவம் அந்த ஒரு விஷயம்தான் நீங்கள் கேளுங்க வேற ஏதாவது இருந்தாலும் கேளுங்க நான் அந்த அந்த உணர்வோட சொல்கிறேன் மனிதனுக்கு ஆறறிவு நாயோ மத்த விலங்குகளோ வந்து நான் எப்படி நாளைக்கு எப்படி வாழ போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாயோ ஒரு சிங்கமோ ஒரு கரடியோ மத்த விலங்குகளோ உணராது ஆனா மனிதனுக்கு இயற்கை அந்த உணரக்கூடிய தன்மை கொடுத்திருக்கு பயன்கள் சம்பந்தமான விஷயங்களை மகான்களுக்குரியான விஷயங்களை கூட மற்றவங்கள்ட்ட சொன்னால் கூட நடக்க மாட்டேங்குது ஆனால் உங்கள்கிட்ட சொன்ன உடனே ஒரு பத்து நாளில் நடந்துருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்குண்டான ஒரு இது சொன்னாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் தகுதியாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா தகுதியாக இருக்கிறேன்னா என்னங்கிறது இல்லை நண்பர்கள் வந்து அதை வந்து இருக்குது இது இது இதை தக்க வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு அப்படின்னு ஐயா சொல்கிறேன் அதாவது இதை 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 நான் தக்க வைக்க தான் நான் போராடுறேன் சோதிக்கிறேன் கேள்வி ஏன்னா மீண்டும் ஞாபகப்படுத்துறேன் சொல்லுங்கள் இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டு வந்தீங்க இல்லையா ஆமாம் தவத்தினுடைய யூசஸ் நீங்க சொன்னீங்க ஆமா தவத்தினுடைய பயன்கள் உணர்வா வந்து அந்த பிரபஞ்சம் இறங்கி வருது ஆமா இங்க இருந்து நான் வந்து தலை கண்ணு காது மூக்கல் அதுல வந்து இறக்கி விடுறேன் அந்த அலைகள் வந்து உடம்பு முழுக்க பரவுது இதுல மத்தவங்க ஏதாவது பிரச்சனை சொல்லும் போது அதுல தீர்வு நான் கொடுக்க முடியுது ஸோ இது என்னால் வந்து ஒரு ஹீலிங்கே என்னால் மாற்ற முடியும் ஆமாம் மாற்ற முடியும் அப்படிங்கிற தன்மையில் நமக்கு ஒரு பட்ட பேர் நினைச்சிருக்குது ஆமாம் அகரசி ஆலம் பாபா அப்படின்ட்டு சரி என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா இது எல்லாமே தவத்தினுடைய பயன்கள் நீங்கள் சொன்னது எல்லாமே ரொம்ப அருமையான பதில் நல்ல பெரிய நீங்கள் ஒரு பயணம் செஞ்சுருக்கிறீங்க கொல்லிமலை அடிவாரத்தில் நீங்கள் பிறந்து வளர்ந்துருக்குறீங்க அந்த அடிப்படையில் ஒரு நல்ல ஒரு உணர்வாக பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க இது நீங்கள் சொன்னது அத்தனையுமே உணர் வலைகள் நமக்கு கிடைக்கிது அப்படிங்கிறது தவத்தினுடைய பயன்கள் தானே ஆமாம் இது வந்து என்ன சொல்றதுனா ஒரு நம்ம இது உணர்றதுக்கு வந்து தவம் தியானம் யோ யோகாசனம் இப்ப பக்தி மார்க்கத்துல கோயில்ல போறாங்க கோயில்ல போய் நம்ம கண்களை திறந்து ஒரு தெய்வத்தை வழிபடுறோம் அது வந்து அக அதாவது புரதவம் புரதவம் நீங்க ஐம்புலன்களை பாக்குறீங்க 
இந்த ஐம்பு புலன்களை என்ன பண்ணுறீங்க காது விழிப்பாக வச்சுட்டு கண் விழிப்பாக வச்சுட்டு அங்கே மணி அடிக்கக்கூடிய அந்த பஞ்ச பூதங்களை தான் பயன்படுத்தி தான் அவங்க பூஜ புலஸ்காரங்கள் செய்வாங்க நீர் நிலம் காற்று எல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம் அதை பஞ்சபூத சக்தியை தான் தெய்வ தெய்வத்துக்கு அர்ச்சனை பண்ணும்போது அதை நம்ம பார்க்கும்போது அது ஒரு புரதவம் கண்களை மூடி நம்ம உட்காந்து நமக்குள்ள அந்த பஞ்சபூத தன்மை நம்ம உடம்புல இருக்கு நீர் நிலம் காற்று நெருப்பு எல்லாமே அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் உள்ளது இது நமக்குள்ளேயும் அந்த உணர்வு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம கண்களை மூடி உட்காரும் போது அந்த ஒரு உணர்வும் நமக்கு கிடைக்கும் உயிராற்றல் சக்தி நமக்குள்ள ஓடுறது உணர முடியும் எல்லாம் உணர முடியும் இது உணரும் போதுதான் இயற்கை இயற்கையோட நாம எப்படி வாழ்றோம் இயற்கைக்கு நமக்கு என்ன தொடர்பு இப்ப அப்படிங்கிற அந்த மெய் உணர்வு நமக்கு கிடைக்கும் கிடைக்கும் அந்த மெய் உணர்வு பெறுறதுக்கான ஒரு பயிற்சி தான் தவமே தவிர சரிங்க சார் ஏன்னா எல்லாருமே தவ செய்யறவங்க எல்லாமே ஒழுங்கு செய்யறாங்களா அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேள்வி நல்ல கேள்வி சார் என்னுடைய கேள்வி இல்லை தவம் செய்யறாங்க நீங்க கேட்கறது என்னன்னா எனக்கு என்ன ஒரு ஆதங்கம்னா எல்லாருமே கேட்டால் சொல்கிறாங்க நாங்கள் ஒரு மணி நேரம் தவம் பண்ணுறோம் இருபத்தி நாலு நேரம் தவம் பண்ணுறோம் நாங்கள் வந்து அங்கே போய் உட்காந்து நாங்கள் பயங்கரமாக பண்ணுறோம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்கிறாங்க இல்லை நான் மறுக்கல சாமி சார் ஒரே நிமிஷம் இந்த இது வந்து டாபிக் வந்து மாறி இருக்கும் ஏன்னா தேர் வந்து அந்த வட்டத்துலேயே ஓடணும் ஆ சரி ரைட்டு இப்போ வந்து படம் பிடிக்கிற மாதிரி ஆ சரி இப்போ நீங்கள் இந்த விளக்கு அருமையாக இருந்தது நீங்கள் சொல்லுங்கள் பஞ்சபோது எல்லாமே இது நம்ம ஒரு பயன்கள் கிடைக்கிது அப்படின்னு சொன்னீங்க கேள்வி வந்து நான் வந்து தவத்தினுடைய பயன்கள் கேட்கல இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ நேரம் சொன்னது எல்லாமே தவத்தின் பயன்கள் கேள்வி தவம் என்றால் என்ன சரி சரவணன் என்றால் என்ன உங்கள் பேர் சரவணன் நான் கேட்குறேன் உன் பேர் சரவணன் சரவணன் என்றால் என்ன சொல்லு பார்க்குறோம் இப்போ என் பேர் ஆழம் ஆழம் என்றால் என்ன சொல்லு சொல்ல முடியுமா முடி முடியும் முடியாது ஒவ்வொரு பேருக்கும் காரணம் இருக்கு சார் காரணங்கிறது நாமளாம் ஏற்படுத்திக்கிறது இறைவெளிக்கு வெற்ற வெளிக்கு இறைவெளிக்கு என்ன காரணம் இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு பேர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்தர் அல்லாங்கிறாங்க ஒருத்தர் சிவன்கிறாங்க ஒருத்தர் விஷ்ணுங்கிறாங்க அப்போ வந்து அல்லானா என்ன சிவன்னா என்ன விஷ்ணுனா என்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்கற மாதிரி எனக்கு தோணுது அதாவது இறைவெளி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மொழி ஒரு மொழி ஒரு பழக்க வழக்கம் இருக்கு அந்த பழக்க வழக்கத்தை தான் வச்சு இப்ப மொழி இப்ப நம்ம ஆங்கிலத்துல ஒரு மாதிரி சொல்றாங்க அரபு மொழியில் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க அதனால் இந்த மொழி வார்த்தைகள் என்பது ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஒரு ஒரு செயலை செய்கிறோம் செய்ய அந்த செயலுக்கான ஒரு பேரை தவிர அந்த பேரை பிடிச்சிக்கிட்டே இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னா ஒன்றுமே உணர முடியாது நம்ம உணர்றதை விட்டுருவோம் அந்த பேரை அந்த வாழ்நாள் முழுதும் அந்த பேர் தான் உங்கள் மனசில் நிற்கும் உண்மைதான் சாமி உங்களை மாதிரியே தான் வந்து நானும் அந்த சிந்தனையில் போயிட்டு இருந்தேன் சரி என்னுடைய கேள்வி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அனுபவப்பட்ட சொல்லுங்க அதை தான் சொல்ல வரேன் சொல்லுங்க இப்போ கேட்டிருக்கீங்க சரவணன் என்றால் என்ன இப்போ இதில் வந்து சர அப்படின்னா காற்றுன்னு நினைக்கிறேன் அவனன் என்றால் சர ப்ளஸ் அவனன் சரவணன் அவனன் என்றால் சரத்தை அடக்கியவன் அப்போ காற்றை அடக்கிற அளவுக்கு இவங்கிட்ட வந்து ஒரு ஆற்றல் வரணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சோ தெரியாமல வந்து பேர் வைக்கிறேன் சரி உங்களுக்கு அது உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு பேர் ஒரு பேருக்கான விளக்கம் நீ கேள்வி கேட்டீங்க இவ்வளவு நேரம் பேசி நான் குறுக்கு இல்லை சரி நான் எனக்கு என வாய்ப்பு கொடுங்க அப்புறம் இது வந்து அப்புறம் சட்டி விவாதமாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நம்ம வந்து பூர்ணமாக உணர்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு வந்து இப்போ நம்ம ரெண்டு சபையில் அமையுது ஆமாம் ஆமாம் அதில் வந்து கேள்வி வந்து என்னென்னா இது இது தான் வந்து தெரியாமல் பல இடத்துல நான் வஞ்சிக்கேன் சரி இப்ப நான் ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கிறோம் பலரும் பல வகையை ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் பலருக்கு பல விதமான கோணங்கள்ல உணர்வு கிடைக்கும் எனக்கு ஒரு விதமான உணர்வு கிடைச்சிருக்கு கிடைச்சிருக்கு இறை உணர்வு தவத்தினுடைய நன்மைகள் நன்மைகள் பயன்கள் இப்ப நான் உணர்ந்ததுன்னா ஒரு இயல்பா யதார்த்தமா நமக்கு குரு வந்து அந்த அளவுக்கு எனக்கு கிடையாது நீங்க பல குருமார்களை போய் பார்த்து அந்த குருமார்கள் கூட இருந்து நீங்க அவங்க நிறைய விளக்கங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ எனக்கு வந்து விளக்க நான் எடுத்துக்கல நான் இயல்பாக உணர்ந்துக்கிட்ட விஷயம் பனியன் கம்பில் ரோலை தூக்கிட்டு சும்மா அப்படியே இயல்பாக ஒன்றும் இல்லைங்க சார் ஒன்றும் இல்லை வந்து ஒரு இருபது வருஷம் இதில் பயணம் இதுக்கு மட்டுமே ஒரு கேள்வி எனக்கு பூர்ண பதிவு சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகல சரி அப்போ நேர் அப்போ சொல்லுங்க இதையாவது எல்லாத்துக்கும் மனித உடம்புலேயே இந்த பதில் எடுத்துக்கலாம் அது வேறு சொல்லுங்கள் இயற்கை உணவுன்னு சொல்கிறோம் இயற்கை மருத்துவம்னு பண்ணுறோம் எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இயற்கை மருத்துவம்னா இந்த ஆரஞ்சு பழம் திராட்சை எல்லாம் பச்சையை சாப்பிடப்பா நிறைய
நடந்தாண்டுகளை <laughs> 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 அப்போ ஒரு இருபது ஆண்டுகள் பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் பழத்தை சாப்பிட்டு பாக்குறேன் அது பசிக்குது மறுபடி மறுபடி பசிக்குது சரி இதெல்லாம் விட்டு போட்டு வேற ஏதாவது சாப்பிடலான்னு பார்த்தாலுமே இயற்கை மருத்துவ மேல ஆசையா இருக்கு அப்போ இது வந்து எனக்கு ஒரு பூர்த்தியே ஆகாம இருக்கும் இதுக்கு இடையில நான் வந்து ஆசான சந்திச்சேன் இதே கேள்வி அவர் என்கிட்ட கேட்டார் ஏன் பண்ணி இன்னமும் யோகாவில் பெரியாலும் சொல்றாங்க நிறைய உனக்கு பட்டம் கொடுத்துருக்காங்களாமா இந்த கேள்வி பதில் சொல்லு சொல்லி தவம் என்றால் என்னை கேட்டார் இனி இனியா அப்புறம் நான் நிறைய சொல்றேன் அவர் போர் எழுதி போடுறாரு நீங்களே அது பரவாயில்ல ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தீங்க அவர் நான் சொல்ல சொல்ல போர் எழுதி போட்டே இருந்தது ஒன்னா நான் சொல்றது வந்து தவத்துல வந்து குறிக்கொண்டு போய் நிற்கிது இல்லைன்னா பயன்கள்ல போய் நிற்கிது தவத்துல வந்து நம்ம வந்து பிரபஞ்சத்தை அடையலாங்க அப்படின்னு அடையலாம் குறிக்கோள் அப்படிங்கிறார் தவத்துல வந்து எனக்கு இது மாதிரி நல்ல ஆற்றல் ஆற்றல் அடைகள் வந்து இறங்குதுங்க பயன்கள் தம்பி பயன்கள் அப்படிங்கிற அப்புறம் கடைசியில் ஒரு தம்பி நாமப்படுத்து உனக்கு நான் கேள்வி தவத்தின் குறிக்கோள் நான் கேட்டேனா தவத்தின் பயன்கள்னு கேட்டேனா நீ வந்து குறிக்கோளை பற்றி பேசுகிற ஏன்னா பயன்களை பற்றி பேசுகிற தவம் என்றால் என்ன டெஃபினேஷன் சொல் யாராவது அவங்க சொல்லிக்கானது வரைக்கும் அப்படின்னு அவர் கொஞ்சம் போர்டை ரொம்ப அடிப்பார் இருக்கு பேசிக்காக வந்து ஒரு ஒரு கம்யூனிஸ்ட்லேருந்து வந்தவர் அப்புறம் என்ன நம்ம எங்கள் குடும்பம் திராவிட குடும்பமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஸ்பிரிச்சுவல் ஓரியன்டடாக வந்துட்டு இருந்தோம் ஆனா இவர் முழுக்க முழுக்க அந்த கம்யூனிஸ்ட்ல இருந்து ஸ்பிரிச்சுவல பாக்குறாங்க பகுத்து பிரிச்சுப்பாரு அப்புறம் என்னடா அது அப்படின்ட்டு எனக்கு தெரியலீங்க அப்படின்னு சரி இப்ப நான் சொல்லட்டும் அப்படின்னு ஏன்னா நீ முதல்ல காலி ஆகும் அப்பதான் நான் பேச முடியும் நீ உள்ள வச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அது செட் ஆகாது அப்படின்னு அப்புறம் இது நான் சொன்னது இல்லை எனக்கு ஒரு மாஸ்டர் இருக்காரு அவரு வந்து தத்துவத்தை வந்து திருவள்ளுவர் கூட மேட்ச் பண்ணாரு வெங்கடேஷ் ஐயா மூத்த குரு அவர் வந்து என்ன பண்ணாருங்க திருவள்ளுவர் துணை கூப்பிடுறார் பெரியோர்களை துணைக்கு அழைத்தல் அவருக்கு அந்த குரல் பாருங்க நல்லா கவனிங் சாமி உற்ற நோய் நோன்றல் உற்ற நோய் நோன்றல் உயிருக்கு ஒருகன் செய்யாமி வருது பாரு ஐயா சொல்ற அடுத்தது உற்ற நோய் நோன்றல் உயிருக்கு ஒருகன் செய்யாமை அது உற்ற என்றால் தோன்றிய உலகத்தில் முதன் முதல் தோன்றிய எது அடுத்து நோயின் ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஆனா ஐயா சொல்றாரு முதன் முதல் தோன்றி நோய் எதாப்ப இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டு என்னை பாக்குறாரு நான் இப்ப பேசினா மாட்டிக்கணும் அப்படின்னு அப்படியே அமைதியா இருக்கிறேன் சரி உங்களுக்கு எதாவது தோன்றுவீங்க உற்ற நோய் முதல் முதல் தோன்றும் நோய் முதல் எரிமலை <laughs> 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 மழையில் <laughs> 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 அந்த ஓர் அறிவு அருகம்புல் கேக்குதாமா என்னை படைச்ச பரபிரமே அல்லது அல்லாது இயேசுவே இந்த மாதிரி என்னை வந்து இப்படி வந்து படைச்சிட்டீங்க எனக்கு வந்து நான் கொஞ்சம் வாழும் நினைக்கிறேன் ஒரு இது கூடு அப்படின்னு சொல்லி கேக்குது அந்த உயிர் உயிர் சக்தி வந்து ஒரு வாழ்றதுக்கான தேவைக்காக ஒரு அப்ப வந்து அது ஏன் ஏங்குச்சு அப்படின்னு ஆசன் கேட்டது நான் சொன்னேன் ஒருவேளை அதுக்கு வந்து தாக அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு இல்லை அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குதுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது தோணுங்க ஐயா அருங்குள்ளுக்கு 
ஒன்னா தண்ணி வந்து தேவைப்படுது இல்லைன்னா தண்ணி இல்லாம போயிருது வரணும் ஆமா அதிகமா வெள்ளம் வருது இப்ப அந்த இடத்துல அதுக்கு என்ன தேவைப்பட்டிருக்கும் சிங்கைய மான வேட்டையாடுது பசி ஆ ஐயா அதுதான் ஐயா உங்களுக்கு அக்ரெசிவ் பேர் வச்சிருக்காங்க சொல்லி கொடுத்து சொல்ல வாழ்றதுக்கு தேவைங்கும் போது உணர்வு பசி உணர்வு தானே முதல் அறிவு அந்த முதல் அறிவு வருது நோயிருந்து <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> நீ வந்து பசி வெண்டுட்டினா அற்றே தவத்திற்கு ஒரு அப்படின்னு சொல்லியிருப்பா நினைச்சு கேட்டா அப்படி இருப்பா எந்த உயிருக்கும் எல்லாம் நீ வந்து நன்மையும் செஞ்சாகணும் தீமை செஞ்சாகணும் உனக்கு இப்போ சரவணன் சரவணன் என்று எனக்கு நான் ஏன் உயிருக்கு நான் பசி இல்லாம என்னால துன்புறுத்தாம என்னால வந்து வென்றுட்டுனா பசியை நான் சக்சஸ் பண்ணிட்டுனா அப்பவே அதுதான் அற்றே தவத்திற்கு ஒரு இப்படி ஒரு விளக்கு கொடுத்தாரு எப்படி இருக்குது சரி இப்ப நீங்க சொன்னது எல்லாம் கரெக்டு பசிய பசி இல்லாம ஒரு பசி இல்லாத ஒரு உயிரினம நம்மளால வாழ முடியுமா முடியாது அப்ப தவம் எப்படி கூறுறது அப்ப தவம் எப்படி செய்யறது அதுக்கான இதை வழிமுறைகள் சொல்லியிருக்கிறாங்களா சொல்லியிருக்காருங்க அது சொல்ல இதுலதான் பாருங்க இந்த இரண்டாவது லைன் மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் இந்த அற்றேங்கிற மட்டும் ஒரு நாள் பேசலாங்க ஐயா ஆனா நம்ம வந்து ஒரு எளிமையா விளக்க முயற்சிக்கிறேன் அற்றே அப்படின்னா அற்று போகுது பட்டற்ற நிலை இல்லைங்க அதுவும் இல்ல அற்றே அப்படின்னா நீங்க எதை உள்ள சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒரு சத்து கொடுத்துரு உடம்பு ஆமா காய்கறியே கீரையோ மாவிசம் எதை சேர்த்தாலும் அதனுடைய தன்மை உடம்புல மாறும் எனர்ஜிக்கா மாறும் ஒரு எனர்ஜியா மாறும் கன்வெர்ட் ஆகிடும் இது வந்து அற்றே அப்படின்னா அதை குறிக்கிறது வந்து மடி குரலை பாருங்க உற்ற நோய் நோன்றல் உயிருக்கு உருகன் செய்யாம அற்றே தவத்திற்கு உரு அப்படின்னா அப்ப நம்ம தவம் செய்ய போறோம் இந்த நீரோட எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா காவிரி கங்கா அங்கெல்லாம் போகும்போது சாதுக்கு அப்படி தண்ணி தூக்கிட்டு ஆறு நீர் தூக்கி அப்படி வந்து வேண்டுவாங்க அப்போ அந்த ஏன் நீரை வேண்டாம்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்த்தோம்னா தண்ணி வந்து நம்ம வந்து உடம்புல கழுவிட்டு போயிருது எந்த பதிவையும் வைக்கிறது இல்லை வெளியில உடம்புல வந்து ஏதாவது எல்லாம் சோ போட்டு கழுவி பண்ணிக்கிறோம் குளிக்கிறதை வல்லூர் சொல்லி இருப்பாரு கிடையாது புற தூய்மை என்றால் என்ன அது நீங்க தான் சொல்லணும் அப்போ நம்ம உள்ள இருக்கிற கல்லீரல் மல்லீரல் மலங்குடல் நீராளமை <laughs> 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 ஒரு மூலிகை போட்டு குடிச்சுக்கிறீங்க தேநீர் சாப்பிட்டு இளந்தை தேநீர் இப்படி எதாவது குடிச்சாலுமே அது ஒரு ரசாயன பாத்திரம் நடத்துறது 
நிச்சயமா மாறும் உடம்புல வந்து ஒரு சத்தம் கொடுக்கும் ஆமாம் ஆனால் அந்த காலத்தில் திருவள்ளுவருடைய வழியில் பதினெட்டு சித்தர்களும் அகத்தியர் முதற் கொண்டும் எல்லாரும் சிந்திச்சாங்க உடம்பை எப்படி கழுவுறது அப்படின்னு இது ஒரு கடைசி காலகட்டத்துக்கு நான் சொல்கிறது எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நம்ம தவத்தில் உட்காரணும் அப்படிங்கிறக்கு ஆனால் கடைசி காலகட்டம்னா இளமையிலேருந்தே பழகணும் ப்ராக்டிக்ஸ் வந்து இளமையிலேருந்து வேணும் பாஞ்சு வயசுலேருந்து சரி தவம் எப்படி செய்யறது அது சொல்லுங்க அது முதல் இதை பண்ணணும் நம்ம இயமத்துக்கே நம்ம முடிக்க மாட்டேங்குது நீங்கள் புருவம் தெரியும் இல்லை தலையை வச்சு எல்லாருமே வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் என்ன சொல்றாங்கன்னா தவம் தவத்துக்காக தான் போறோம் நம்ம தவம் வந்து ஒவ்வொரு வழிமுறையில சொல்லி கொடுக்குறாங்க நம்ம அதை செய்யறோம் இப்ப நீங்க தவத்து இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த தவம் எப்படி செய்வது முதல்ல முதல்ல வந்துங்க நம்ம டாபிக் இருக்கட்டும் முதல்ல உடம்பை கழுவணுமா உடலை சுத்தி செய்தோமா அதுக்கப்புறம் மனசுக்கு வரலாங்கிற பதஞ்சலியே அதாவது முதல்ல வந்து உடம்ப வந்து இதுக்கு இது மோது இந்த விளக்கத்துக்கு வா மாட்டேன் பிரச்சனையை முடிச்சிரு தவம் என்றால் என்னன்னா முதல் பசியை நீ சஜஸ் பண்ணியா பசியை வென்றாயா மதியானமானா சாப்பாடு சாப்பிடணும்னு ஆசை ஆமா மதியம் ஆச்சுன்னா சாப்பாடு தேவை பசிக்கு நைட்டான சாப்பாடு தேவைப்படுது மூணு வேலையை சாப்பிட்டே இருக்கிறமே விவசாயிகள் உதாரணம் காட்டுறோம் காலை நாலு மணிக்கு கொல்லிமலை அறிவார்த்தல கிளம்புனாங்க எப்ப வரானே தெரியாது அவர் கொல்லிமலை அருவி தண்ணி குடிச்சுட்டு உங்க அப்பா முப்பது மாட்டு அடங்கி இருக்காரு இன்னைக்கு சத்து வேணும் அது வேணுங்கிறீங்க அவர் இன்னும் சாப்பிட்டேன் இல்ல இல்ல அன்னைக்கு இருந்தவங்களுடைய அந்த அதாவது இயற்கையோட மெர்ஜா இருந்தாங்க அவங்க இயற்கையோட அன்னைக்குலாம் வந்து ஒரு விவசாயி காலையில எடுத்து மம்முட்டி தூக்கி தோல்ல போட்டு போனா சாயந்தரம் பொழுது இறங்குற வரல அந்த மம்முட்டி வேலை செய்வாங்க செய்வாங்க இந்த காலையில இருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் அந்த ஆற்றலை எப்படி வந்தது மீறி போனா அந்த ஒரு நொந்த சோறுங்க புளி தண்ணிங்க அதை மட்டும் தாங்க சாப்பிடுவாங்க அதை மட்டும் தான் குடிப்பாங்க கரைச்சி அது கெட்டியா கூட குடிக்க மாட்டாங்க கரைச்சி அது அப்படியே ரொம்ப நாள் புளிச்சிருக்கும் அந்த புளி தண்ணியோட கரைச்சி ஒரு நல்ல ஒரு ரெண்டு சொம்பு அடிச்சுட்டு விநாயகருக்கு <laughs> நினைக்கிறாங்கோடவில்லையும் அரசமரத்துக்கு <laughs> 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 உங்க உடம்பு சுத்தம் ஆயிரம் <laughs> 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 ஒரு ஆயிரம் நாட்கள் சொல்லி இலக்கு வச்சேன் முதல்ல நூறு நாட்கள் தான் ஆரம்பிச்சது அப்புறம் போக போக வந்து ஒரு வருஷம் ஆச்சு ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு சரி ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு மூணு வருஷம் தான் ஒரு ஆயிரம் நாட்கள் பித்தல வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆயிரம் நாட்கள் வந்து இந்த நீர் உணவு கடையில் நான் பயணம் செஞ்சேன் அது வந்து எங்க போய் விட்டுதுன்னா நீர் உணவு கடைக்கு அடுத்து தேர் உணவு கடைன்னு ஒண்ணு வருங்க அதுக்கப்புறம் காற்றால் வாழும் கடை உடம்பு அழுகாது கெடாது இந்த ஜீவ சமதியில் அடையிறாங்க இன்னைக்கே அவங்க உடம்பு வந்து கெடாது இல்லை காரணம் என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்ட்டு நம்முடைய பழைய பாரதத்திலையும் தமிழகத்திலையும் இருந்திருக்குது இது காலத்தால் வந்து மகன்கள்லாம் ஞானம் அடைஞ்சாங்க அது எந்த மாற்றம் இல்லை ஆனால் இந்த கலையை வந்து அவங்க 
என்ன உடம்பு தானே அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விட்டுட்டாங்க இல்லை இல்லை இப்போ அதனால நாம் என்னென்னா நேர்களுக்கு இந்த கலையில் வந்து நேர்களுக்கு நீங்கள் இறுதியாக ஏன்னா ரொம்ப அதிகமான நேரம் இருக்கனால நீங்கள் இறுதியாக அவங்க சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டிய கருத்து சொல்லிடுங்க இப்போ இந்த கலையில் வந்து நீங்கள் வந்து சர்க்கரை வியாதிக்கு நம்ம டாபிக்னுடைய ஆரம்பத்துக்கு தான் இந்த சர்க்கரை வியாதிக்கு நீ இந்த கலையில் அதிகபட்சம் வியாதியை பொறுத்து வயதை பொறுத்து அதிகபட்சம் ஒரு மூன்று மாதங்கள் நாற்பத்தெட்டு நாள்லேயே சில பேர்த்துக்கு நல்லா ரத்த சுத்தம் ஒரு மண்டலம் ஒரு மண்டலம் ரொம்ப இன்சுலின்லாம் குத்திக்கிறாங்க கண்ணில் எல்லாம் வந்து எரிச்சல் இருக்குது அந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து கால வெட்டுற ஸ்டேஜ் அப்படிலாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு ஆர்ட் நீச்சல் கற்றுக்கிற மாதிரி நீச்சலை வந்து நீங்கள் குளத்தில் தான் கற்றுக்க முடியும் இத்தனை புக்கு படித்தாலும் தரையில் கற்றுக்க முடியும் நிச்சயமாக அதே மாதிரி இந்த நீர் உணவு கலைங்கிறது ஒரு அற்புதமான ஆர்ட் அதுக்காக வந்து இதை சாப்பிடணும் இதை சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த கலை சொல்லுங்கள் நீங்கள் வேணுங்கிற போது ஓய்வு எடுத்துக்கலாம் நீச்சல் கற்றுக்கும் போது தரைக்கு போகிறீங்க மறுபடியும் நீச்சல் அடிக்க போகிறீங்க அதே மாதிரி இந்த விரத கால முறைன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இதில் வந்து நீங்கள் வந்து நேரில் வந்து இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுக்கொடுக்க முடியும் அப்போ கற்றுக்கிட்டால் இதில் வந்து நம்ம வந்து பூர்ணமாக குணமாயிடலாமா ஆமாம் இங்கே வந்து நிறைய பேர் குணமாகிட்டு இருக்காங்க சாமி கேள்விப்பட்ட மாதிரி நாம் வந்து ரத்தம் வந்து கெடாதுன்னு ஒப்பு எடுக்கிறோம் எப்படி உடம்புல ரத்தத்துக்கு மேலே ஒரு மேலே வந்து முதல்ல நீரோட்டம் இருக்குது இந்த நீர் வந்து தான் முதல்ல சுற்றி பண்ணுறோம் நீர் சுற்றின்னு பேர் இந்த நீர் சுற்றி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உள்ளுக்கு ரத்தம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுத்தமாகிடும் சுத்தமாகிடும் இதுதான் வந்து நம்முடைய இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய சாராம்சம் வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்தி இப்போ அந்த சுகர் நாள்பட்ட வியாதியில் இப்போ அலோபதி மருந்து நிறைய எடுத்துகிட்டு இருக்கிறவங்க பார்ப்பாங்க இப்போ அவங்க வந்து இப்போ இந்த மருந்தை நிறுத்திட்டு மருந்தை நிறுத்திட்டு வந்து பண்ணுங்களா இல்லை அந்த மருந்து சாப்பிட்டுட்டே வந்து உங்கள் மருத்துவத்தை எடுத்துக்க முடியும் ஆமாம் முதல்ல உள்ள நம்ம நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உள்ளே வரும்போது எதுவுமே மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குருவானவரை ஆசானை நீங்கள் நேரில் சந்திக்கணும் சந்திச்சு பேசல பகிர்ந்துக்கலாம் என்ன பிரச்சனை எந்த அளவுக்கு அந்த தன்மைகள் நோயினுடைய அந்த வீரியம் என்ன அந்த தன்மை என்ன எவ்வளோ நாள் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மருத்துவம் வந்து ஆமாம் பண்ணுற மாதிரி வரும் ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் ஒரு மூணு மணி நேரம் வகுப்பு இருக்குதுங்க அது உட்காந்து கேட்கணும் பொறுமையும் கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து படிப்படியாக வார வாரம் வந்து இங்கே வந்து பயிற்சிகள் வந்து போயிட்டு இருக்கு தொடர்ந்து இங்கே தங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு வாய்ப்புகளையும் நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் நேரில் வரணும் உங்கள் மருந்தில் நீங்கள் விட வேண்டாம் எல்லா மெடிசினையும் கையில் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய மருத்துவருடைய ஆலோசனையும் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா வந்து இங்கே ஒரு அவசர காலத்துக்கு வந்து எல்லா வகையான மருந்தும் தேவைப்படும் நிச்சயமாக நீங்கள் மருந்து உள்ளே பயன்படுத்திக்கிட்டே காலத்தால் நம்ம அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் ப்ராசஸ் இருக்கு ஆமாம் படிப்படியாக வந்து நம்ம வந்து விடுதலையாக இருக்கணும் வாய்ப்பு விடுதலை ஆகும்போது நம்ம அதை வந்து முறைப்படி நம்ம ஆரோக்கியம் ஆகும்போது நமக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம தேவையில்லை மருந்து தேவையில்லைன்னு ஒரு கட்டம் வரும்போது அப்போ நாமளே தவிர்த்துக்கலாம் உடம்பு ஆரோக்கியம் அந்த அளவுக்கு வந்து இதில் செய்தி இருக்குது தவத்துக்கு அவ்வளோ வலிமை இருக்குது ஏற்கனவே ஆசான் சொன்ன மாதிரி இந்த பிரபஞ்ச சக்தி உள்ள இறக்குறது ஒரு வகை இருக்குது இன்னொரு பக்கம் நம்ம உடம்பு சுத்தி பண்ணிக்கிற ஒரு வகை இருக்கு இந்த ரெண்டுமே ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கம் போகும் அப்போ இந்த மகாத்மா காந்தி என்று கேட்கறாங்க உங்களுடைய வழிமுறை தான் முக்கியம் அப்படின்னு கேட்கறாங்க காந்தி சொல்றாரு குறிக்கோளும் வழிமுறையும் நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் இருக்கு அந்த மாதிரி நம்ம வந்து அந்த வழியில் நம்ம இது இந்த கலையை பயன்படுத்தணும் சொல்லி எல்லாத்துக்கும் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் முக்கியமாக உங்களுக்கு நன்றி நன்றி பெரிய விவாதத்தை கிளை பண்ணுவீங்க நிறைய நிறைய ஆராய்ச்சிகளை கிளை பண்ணுவோம் ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி நன்றி